আমি তো তার বান্ধবীর মতো মিস কল দেই না আমি ডাইরেক্ট কল মারছিলাম ফজরের সময় ডাকছিলাম আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউ মোটো মুমিন মুসলমান ঘুম হইতে নামাজ ভালো আমি ডাকছিলাম হাইয়া আলা সালা হাইয়া আলাল ফালা আমি আল্লাহ ফজরে ও ডাইকা ডাইরেক্ট কল দিছি মিস কল না আমি আল্লাহ ডাইকা তরে পাই নাই দশটায় যখন তার ঘুম ভাঙছে ভাবছিলাম ওই সময় বুঝি ওইটা बान्धवीर कल तीन बार ना कर ले तर सम्पर्क छिन्न कर अभिमान करब क्या अभिमान करी तर सम्पर्क छिन्न कर डाके सर्वशेष दौड़ाते समस्त गुणाफी मानुष बनाया दिवे विपदे पड़े देखें तुम्हारा त्रिपल नाइन कल दाओ विपद त्रिपल नाइन सरकारी भाव आई पुलिस प्रशासन दरे की सहाज्य चाय दे सहाज्य कर त्रिपल नाइने कल दिल सरकार प्रशासन का सहयोगता पा जाए आज के एक सहज नम्बर दिए जाब त्रिपल नम्बर से त्रिपल टू ये त्रिपल टू ते जी कल दीते मालिक कल दिल तुम्हारा विपद दूर कर जो कम सब कयटा नम्बर जो कम कयटा तीन ट नम्बर मोबाइल আল্লাহ কবুল করুন 
আল্লাহ বলেন এই সার্টিফিকেট আমি রব্বুল আলমিন যাকে প্রদান করব তার জন্য রেখেছি তিন তিনটা পুরস্কার কয়টা ঝরে কোন তিনটা আল্লাহ বলে এক নম্বরের পুরস্কার লাভন তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে দারাজাত দারজাতুলের বহুবচন দারাজাত অর্থাৎ অনেক মর্যাদার স্থান সম্মানের স্থান অগণিত অসংখ্য গণিত সম্মানের জায়গা এই দারাজাতের ব্যাখ্যায় মুফাসিরাম তফসের কিতাবের মধ্যে লেখা আয় জান্না তুমার বিহীন অর্থাৎ পাঁচ গুণওয়ালা মমিন যারা হবে আমার আল্লাহ তাদেরকে সম্মানের জায়গা তথা জান্নাতুল ফের দাউস্ট আল্লাহ পাক দিয়া দিবে তো পাঁচ গুণওয়ালা ইমানদার হতে পারলে এক নম্বরের পুরস্কার পাব জান্নাত বলেন তো পুরস্কারটা ছোট না বড় আল্লাহ বলে বান্দা আমি আল্লাহ যেমন পবিত্র আমার বানানো জান্না তো কিন্তু তেমন পবিত্র কিন্তু আপনাদের কাছে জানতে চাই আপনি আমি পবিত্র নাকি অপবিত্র আপনার আমার জীবনে কোনো গুণা আসে না নাই যার গুণা আছে এক জারা গুণা নিয়ে কি কোথার জান্নাতে যাওয়া যাবে নাকি এক জারা গুণা নিয়ে যাইতে পারবেন জান্নাতে এক জারা গুণা নিয়ে জান্নাতে ঢুকা যাবে না কারণ গুণা না পাক আর আল্লাহর বানানো জান্নাত পাক আল্লাহ বলে আমি যেমন পাক আমার বানানো জান্না তো তেমন পাক কিন্তু গুণা করার কারণে তোরা সবাই না পাক কেমনে তোরা আমার জান্নাতে যাবে এই জন্য তোদের গুণা মাপ করাইতে হবে এ আমার বাজার খুব ভালো করে বুঝবেন গুণা মাপ না করা পর্যন্ত আমার জান্নাতে তোরা যাইতে পারবে না তোরা আনফিট অনুপযুক্ত আল্লাহ বলে বান্দা আমি আল্লাহ রবুলা নামিন যদি তোরা পাঁচ গুণলা মমিন হ আমি তোদের জন্য দুই নম্বরের ঘোষণা দিলাম মামা ও ফেরা যে গুণার কারণে তোরা না পাক হয়ে গেছস তোরা আনফিট হয়ে গেছস আমি আল্লাহ তোদের জিন্দেগির তামাম গুণাগুলো মাফ করে আমার জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি উপযুক্ত বানায়া দিন আইনা <laughs> তাহলে বলেন তো আপনার আমার জিন্দিগির গুণাগুলোকে মাফ করে দিবেন কে আল্লাহ পাক বলে বান্দাহ এটা আমার দুই নম্বরের পুরস্কার এক নম্বরের পুরস্কার জান্না দুই নম্বরের পুরস্কার মাফ ফেরাত ক্ষমা আর তিন নম্বরের পুরস্কার আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই ও মুসলমান আপনারা বলেন আপনাদের এলাকার ভিতরে আপনাদের বাসা বাড়িতে মেহমান আসে কি আসে না বিয়ে হিসাব বাড়াইতে আসে না নতুন জামাই বাড়াইতে আসে না মনে করেন নতুন বিয়ে হিসাব বাড়াইতে আসছে আপনার বাসায় উঠলেও মেহমান বিয়াই যদি বাসার থেকে নিচে নাই আমার দোকানে একটা খিলি পান খায় তখন কি বিলটা বিয়াইরে দিতে দেন দোকানদারে কোন খবরদার বিল নিস না রে এ কিন্তু আমার মেহমান সুবানাল্লাহ করবেন না সবাই বলে কি বলে না যদি বলে বিয়াই সাপ চলে এনে ওখানে একটা চার দোকান আছে খুব মজাদার চা বানায় নাম করে একটা চার দোকান চলেন চা খাই আসে নতুন বিয়াই রে নিয়ে আপনি চা খাইতে গেছেন বিয়াই রে কি বিল দিতে দিবেন নাকি দিতে চাইলেও দোকানদারটা কি বলবেন খবরদার সে কিন্তু আমার মেহমান আমি মেজবার ঘরে খাইলেও আমার বিল বাইরা খাইলেও আমার বিল ঠিক না ভাই ঠিক রিস্কায় উঠে গেছেন চা খাইতে বিশ টাকা ভাড়া বিয়ে হিসাব দিতে চাইলেও দিতে দেন নাকি আপনারা আপনাদের এলাকায় কি নিয়ম আছে নাকি দিতে দেয় না আল্লাহ 
দুনিয়ার একজন মেহমান যদি কারো বাসায় আসে মেজবান সে সব জায়গায় মেহমানদারি করে ঘরেও খাওয়ায় দোকানে নিয়েও খাওয়ায় রেস্টুরেন্টে নিয়েও খাওয়ায় চার দোকানে নিয়েও খাওয়ায় তার মানে মেহমানদের সব জায়গায় মেহমান রাখে মেজবান সব জায়গায় মেজবান থাকে আল্লাহ বলে গোলাম আখেরাতে আমি আল্লাহ হবে মেজবান তারা হবে আমার মেহমান নজুলামিন গফুরির রহিম আমি আল্লাহ হবে মেজবান আর তারা হবে আমার মেহমান মেজবান যত বড় হয় মেহমানদারিও তত কথা কয় না সবাই চার দোকানদার দাওয়াত দিয়া যা খাওয়ায় এমপি মন্ত্রী দাওয়াত দিলে তা খাওয়ায় নাকি মেজবান যত বড় হয় খানার কোয়ালিটি খানার আইটেম তত ভিআইপি হয় ঠিক না ঠিক বলেন আল্লাহ বলে গোলাম আমি আল্লাহ মেজবান তারা আমার মেহমান আমি আল্লাহ যত বড় আমার মেহমানদারি তত বড় এ বান্দা দুনিয়ার বিআইরে যদি ঘরেও খাওয়াস বাইরেও খাওয়াস দোকানেও খাওয়াস চার দোকানে নিয়েও খাওয়াস আমি আল্লাহ তো খালি আখেরাতে মেহমানদারি করব জান্নাত দিয়া তা না আমি দুনিয়াতে কি না খাওয়া রাখবো নি বিআই যদি সব জায়গায় খাওয়ায় আমি আল্লাহ তরে সব জায়গায় খাওয়াবো যদি পাঁচ বনওয়ালা ইমানদার হস আমি আখেরাতের জন্য রাখছি জান্নাত আর দুনিয়ার জন্য আমি আর একটা পুরস্কার রাখলাম ওয়ারি বান্দারে পাঁচ গুণওয়ালা ইমানদার হওয়ার ভর করতে আমি আল্লাহ তোর জন্য সম্মানের খাবার উত্তম খাবার আমি আল্লাহ রকুল আলমিন তোর ঘরের দরজায় পৌঁছায়া দিম সোহার বলেন তো উত্তম রিজিক দাতা যিনি তিনি কে আল্লাহ কি বলছে রিজকিন কারিম সম্মানের রিজিক অসম্মানের না জেলখানায় তো আসামিকে কয় দিকে খাবার দেওয়া হয় দেওয়া হয় না এটাও তো এক প্রকারের রিজিক রিজিক কি না মানুষ যা খায় সবই কি রিজিক কিন্তু সম্মানের না অসম্মানের জেলখানার আসামি গজেই খাবারটা দেয় সম্মানের না অসম্মানের কথা বলেন না কেন হ্যাঁ অসম্মানের খাবার জেলখানার আসামি গো কোনো সম্মানের খাবার নাই কিন্তু বাবা এই যে আপনার মসজিদের ইমাম সাপ এই যে আজকের মা ফেলের যিনি প্রধান আকর্ষণ মুক্তি আব্দুল কাইম সাহেবকে যে আপনারা খাওয়াইবেন এটা সম্মানের না অসম্মানের কথা বলে না কেন আলে মোলা মারা এই যে উমায়ের কোম্পানি সাপ যিনি বয়ান করেছেন তাকেও যে আপনারা খাওয়ান সম্মানের না অসম্মানের আরো যে রকম সম্মানের না অসম্মানের কি পরিমাণ সম্মান আমার এলাকায় আমি তো মৃত্যুর কাছেই আপনাদের এই যে এগারো নম্বর আমার এক ভক্ত আছে খুব মোহব্বত করে আমাকে একদিন জুমার দিন বলে আজকে আমার দাদা কয় ডাক্তার কে আমিও দাদা কয় সেও আমার দাদা কয় নাতির মতো আর কি মারা গেছে আল্লাহ তারা জান্নাতি করুক সবাই বলে আমি কয় দাদা আজকে আমার বাসা খানা আমি বলছে ব্যস্ত যাব না আরেকদিন কয় আজকে যদি না যাও তুমি তুমি বলে খুব মহব্বত করে ভালোবাসা দিয়া কয় তাইলে আর কোনো দিন তোমার পিছনে নামাজ পড়ুন না ঠেকাইছে আমার আর বলছি ঠিক আছে দাদা যাব তবে সময় একেবারে অল্প বাসায় গেছে যাই দেখুন না ছেলেরা বসা ছেলেরা বলতেছে আবজু তুমি হুজুরকে নিয়ে বসো আমরা খাবার এনে দিচ্ছি বুড়াই কি কয় কয় না আজকে আমার হুজুরে আসছে আমি নিজে খাওয়াবো তোরা বয়ে সবার আল্লাহ কোন সবার বুড়া মানুষ সে নিজে খাওয়াইব আবার হাতে একটু কাপড়ের বেড়া আমি ওর কাপে আসে না কিছু বুড়া মানুষের হাত কাপে দেখছেন না আপনারা তো ছেলেরাও বুদ্ধিমান চিন্তা করছে বাবার একটা শখ পুরা করুক ছেলেরাও বৈশা গেছে আমার সাথে বুড়া এবার খানা আনতেছে তো ঘরের ভিতরে আপনারা জানেন বৌমারা অথবা ঘরের যিনি গৃহিণী থাকে তিনি তো সাধারণত বড় চামিজ দিয়া রান্না বান্না করে খাবার বাড়াবাড়ি করে না ছোট চামিজ দিয়া মেহমানের সামনে দেয় কি ছোট ছোট চামিজ ঠিক না বুড়াই করছে কি ছোট চামিজ দেওয়ার সুযোগ দেয় নাই বুড়ির হাত থেকে বড় চামিজটাই নিয়ে এসে তার মানে আজকে খাওয়াইবো আমার আর কি তো আসার পরে ভর্তা বাজে একটু বিভিন্ন আইটেম দিয়ে মানুষ শুরু করে ওনার আর দেরি নাই আল্লাহর বান্দা গোসের বল মুরগির গোস করছে তো ওটার ভিতরে চামিস এই বড়টা কাঁসার চামিস আগের যুগে এটারে ঢুকায়া মাঝখানে এরপরে দিছে আমার পেলেটে তাকায় দেখি বলের তিন ভাগের দুই ভাগ গোস্ত আমার পেলেটে উঠে গেছে এরপরেও পাগলা ওই বলের ভিতরে নানা চারা কমে না খালি ঘুরতেছে আবার হাতে কাঁপে তো দেখি পড়ে যায় কি করেন দাদা এত নারেন কেন কয় রান দুইটা আসলে আটটা গেল আটটা আবার কই পান দুইটার দুইটাই তো আমার পেলেটে হাইসা কয় আল্লাহ যদি মুরগির রান তিনটা দিল তিনটা তোমারই খাওয়াইতাম দাদা আল্লাহ মোলা মারা কারো বাড়িতে গেলে একটু খাবারটা যদি খুব মজাদার হয়েছে মার্শাল 
বাড়ি ওয়ালা খুশি হয় তৃপ্তি সহকারে কথা হুজুর আরেক তো খান আরেক তো খান খাওয়া দাওয়ার শেষে হাত মোছায়া হাত তাদের কাইলা দিস দাদা জোর করে আনছে আজকে মাপ করে দিও যেমন খেদমত করা দরকার করতে পারি নাই ক্ষমা করে দিও এরপর পকড়ে হাত দিয়া নতুন এক হাজার টাকার তিনটা নোট মোট করে দিয়া কয় দাদা একটু চা খাইও সোহান আল্লাহ কন্যা সবাই আমার বাবা খাওয়াইলো ভালো ভালো মা পোচাইল আবার উল্টা আমার এই কে দিয়া দিল হাত দিয়া দিয়া দিল আপনারা বলে নো বাইশ হ্যাঁ বাইশ বাড়ির নয় সম্মান এই এলাকার ভিতরে আপনারা যদি কেউ হোটেলে গিয়া খানা খান তাহলে যে খানা খায় সে বিল দেয় না হোটেলের মালিকে বিল দেয় যে খায় সে বিল দেয় এটাই দুনিয়ার নিয়ম ও আমার বাজান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলো জো বাইডেন বলো ব্লাডিমের পুতিন বলো ওই রাশিয়ার বাবা বলো তুমি চীনের জিনপিং সিং বলো যত বড় এম্পিয়ার মন্ত্রী বলো মিনিস্টার বলো কোনো মায়ের সন্তান বুকে হাত দিয়া এই কথা বলতে পারবে না যে মানুষ আমার দাওয়াত দিয়া খাওয়ায় আবার আমার কাছেই মাপ চায় আবার উল্টা আমার এই হাদিয়া দিয়া দেয় এই সম্মান দুনিয়ার কোনো মিনিস্টার আর দুনিয়ার কোনো ভিআইপি পার্সনকে আল্লাহ দান করে নাই এই সম্মান শুধুমাত্র পাঁচ গুণ ওয়ালা মমিন ইমানদার যারা আলে মোলা মা যারা তাদেরকে আল্লাহ দান করেছে ঠিক না ঠিক যারা কন আল্লাহ দেয় নাই দেয় নাই আরো যারা কন দেয় নাই এ আমার বাজান তাইলে এবার আসেন ওই পাঁচটা গুণ কি আল্লাহ পাকের কোরআন বলে ইমানদা এ আমার বাজান দুনিয়ার নিয়ম যে যারে ভয় পায় তার সামনে সে অন্যায় করে না অপরাধ করে না দুনিয়ার একজন সাধারণ নাগরিক পুলিশ দেখলে ভয় পায় পুলিশের সামনে অন্যায় করে না সেনাবাহিনী দেখলে ভয় পায় সেনাবাহিনীর সামনে অন্যায় করে না এ আমার বাজান আল্লাহর জমিনে যারা আল্লাহকে ভয় পায় ওই মানুষটা কোনোদিন নামাজ সারতে পারে না যারা আল্লাহকে ভয় পায় তারা কোনোদিন গুণা করতে পারে না যারা আল্লাহকে ভয় পায় তারা মিথ্যা কথা বলতে পারে না যারা আল্লাহকে ভয় পায় দাড়ি কামাইতে পারে না যারা আল্লাহকে ভয় পায় ওরা কোনোদিন বাবা জিনা ব্যবিচার দর্শনে লিপ্ত হতে পারে না যারা আল্লাহকে ভয় পায় ওরা সুজার ঘুষ খায় না যেই মায়েরা আল্লাহকে ভয় পায় ওই মা কোনোদিন ব্যাপারদায় চলতে পারে না যেই ব্যবসায়ী আল্লাহকে ভয় পায় ওই ব্যবসায়ী কোনোদিন মাপে কম দেয় না যেই ব্যবসায়ী আল্লাহকে ভয় পায় সে কোনোদিন বাবা ভেজাল মাল দেশি মাল বিদেশি মাল বিক্রি করে না যেই তরুণ আর তরুণীরা যেই ছাত্র ছাত্রীরা আল্লাহকে ভয় পায় ওরা কোনোদিন মোবাইল ফোনে অনলাইনে কোনোদিন অবৈধ প্রেম প্রীতি করে বেড়াইতে পারে না যেই মায়েরা আল্লাহকে ভয় পায় ওই মা কোনোদিন ব্যাপারদায় চলতে পারে না কথা ঠিক কি না তুমি যদি গুণা করো পেনে করো না গোপনে করো বুঝতে হবে তোমার ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই কারণ যার ভিতরে আল্লাহর ভয় সে দিবা লোকেও যেমন গুণা করে না লোকালয়ে যেমন গুণা করে না রাতের আধারে ঘরের দরজা বন্ধ खलिफाई রাতে রাধারে 
বাইতুল মাল সরকারি মাল হিসাব করতেছে ওই বাতিটা জ্বালায় কপিটা জ্বালায় ইতিমধ্যে হজরত অমর তাকায় দেখলেন তার দরবারে একজন মেহমানের আগমন দরজার ভিতর দিয়া প্রবেশ করতেছে তাকায় দেখলেন ওই মেহমান হলেন হজরতে আলী হজরতে আলী রদি আল্লাহ হজরত আলী ভিতরে প্রবেশ করলেন সালাম এই অবস্থায় তুমি কেন আমার দরবারে আসলা হজরত আলী ডাক দিয়া বলে আমি আমি একটা বিষয় আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি শেয়ার করার জন্য একটা বিষয় আপনার মতামত জানার জন্য আমি এসেছি হজরতে অমর ডাক দিয়া বললেন আলী ও আলী শোনো যে ব্যাপারটা নিয়ে আমার কাছে আসছো এটা কি সরকারি কোন ব্যাপার দেশের জনগণের কোন ব্যাপার না তোমার ব্যক্তিগত পারিবারিক কোন ব্যাপার হজরতে আলী ডাক দিয়া আমি অনুমিনি এটা রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপার না সরকারের কোন ব্যাপার না এটা কান তোমার পারিবারিক আর আমার ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এই কথাটা বলতে দেরি হজরত অমর রবি আল্লাহ তার আমার সাথে সামনে যে বাতিটা জ্বলতেছিল সুপিটা সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুদিয়া বাতিটা নিবে সবাই আপনারা জবাব দিবেন বুঝে থাকলে মেহমান আসলে বাতি জ্বালাইতে হয় না নিবাইতে হয় এই যে যারা উত্তর দিলেন না এরা জ্বালাইছে না নিবাইছে এদের নিবানেরও কারণ আস বক্তা পছন্দ হয় নাই যে প্রধান বক্তা তো কি চেয়ার তো ভরে নেই এখন পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গায় আছে মার্শাল এমন আল্লাহর বান্ধার দেখা যায় চেয়ারে বসলে চেয়ার পুরো বইরে যায় দইরা উঠান যায় না চেয়ার সব উঠে যায় আছে না নাই ওই রকমের মোটা সোটা একজন প্রধান বক্তা হল না মানাই তো যে মারে কেউ বাবার একটা চিৎকার দিত চেয়ার নিয়ে উল্টে ভরে দিত আর কি এই তো তুমি তো করে না বক্তা তো নাচা নাচিও করে না কি বক্তা ধরে আনলো এ আমার বাজান আমি ছোট মানুষ কোন যোগ্যতা আমার নাই আমি দুর্বল আমি ছোট এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু দরবারে যে মেহমান ওই মেহমান কিন্তু ছোট না তিনি তো আসাদুল্লাহিল জাব্বার আল্লাহ যারা কাফেরদের মোকাবেলায় বাঘ বানায় পাঠাইছে হজরতে আলী যেরকম সোহান আল্লাহ যে আলীর সানে আল্লাহ নবী বললেন আমি হইলাম এলেমের শহর আর ওই শহরের প্রধান দরজা হলো আমার আলী যার শিক্ষা মন্ত্রী বললেও তার হক আদায় হয় না সুবাহান এত বড় মানুষ হজরতে আলী শিষ দেয় কেন ভাই ওই হজরতে আলী রেডি কাবাতিরা নিবায় দেয় আমি যদি সরকারি তেল পুইরা সরকারি বাতি জ্বালাইয়া তোমার সাথে যদি আমি পার্সোনাল গল্প করি তোমার পারিবারিক বিষয়ে কথা বলি আল্লাহ যেদিন বিশ্ব আদালত কায়েম করবে আমি ওমরকে আসামের কাঠ গড়ায় দাঁড়াইতে হবে এই ভয়েই শুধুমাত্র বাতিরা নিবায়া দিছি দুনিয়া কি সদাকত মে তেরা নাম রহেগা দুনিয়া কি সদাকত মে তেরা নাম রহেগা সিদ্ধি কি তেরা নাম সে ইসলাম রহেগা দুনিয়া কি আদালত মে তেরা নাম রহেগা দুনিয়া কি আদালত মে তেরা নাম রহেগা ফারুক তেরা নাম সে ইসলাম রহেগা দুনিয়া কি সখাওয়ত মে তেরা নাম রহেগা হায় ওসমান তেরা নাম সে ইসলাম রহেগা দুনিয়া কি সুজা আত্মে তেরা নাম রহেগা হায়দার তেরা নাম সে ইসলাম রহেগা সে জীবন ধন্য সে জীবন পূর্ণ যার দিলে আছে শুধু আল্লাহর ভয় অনুসূচনা করে দু চোখের পানি ছেড়ে অনুসূচনা করে দু চোখের পানি ছেড়ে কাদের হৃদয় কারের হৃদয় কারের হৃদয় সে জীবন ধন্য 
সে জীবন পূর্ণ যার দিলে আছে শুধু আল্লাহর ভয় তাইলে বলেন আপনার আমার ভিতরে থাকতে হবে কার ভয় এটা হবে ইমানদার এক নম্বরের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর আলামত এবার তুমি চিন্তা করে দেখো বাবা তোমার ভিতরে কয় পার্সেন্ট আল্লাহর ভয় তুমি ওই কয় পার্সেন্ট ইমানদার যদি দেখো তোমার ভিতরে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহর ভয় আছে তাইলে তুমি লেখানাও তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলমান আর তুমি যদি ফিফটি পার্সেন্ট আল্লাহকে ভয় করো আর ফিফটি পার্সেন্ট ভয় না করো তুমি মনে রাখো লেখা রাখো তুমি ফিফটি পার্সেন্ট মুসলমান হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলমান না তুমি যদি দিবালকে আল্লাহকে ভয় করো রাতের বেলায় আল্লাহকে ভয় করো না তুমি ওপেনে আল্লাহকে ভয় করো গোপনে করো না তুমি লেখা রাখো তুমি ফিফটি পার্সেন্ট মুসলমান ফিফটি পার্সেন্ট তুমি মুসলমান হতে পারো নাই এই জন্য যদি তিন পুরস্কার পাইতে চাও খাটি ইমানদারের সার্টিফিকেট পাইতে চাও ওই জান্নাতের মালিক যদি হইতে চাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলমান হইতে হবে কোনো সন্দেহ আসেনি আরো জোরে কানা আসেনি আল্লাহ তুমি সবাইকে তো ফেক দান করো জোরে কানা আমি দুই নম্বর আলামত আল্লাহর কোরআন বলে ইমানদারের সামনে কোরআন পড়লে ইমানদারের ইমান বেড়ে যায় তার মানে কোরআন শুনলে ইমান বাড়ে কোরআন পড়লে ইমান বাড়ে কোরআনওয়ালাকে মোহাব্বত করলে ইমান বাড়ে কোরআনের মাদ্রাসা বানাইলে ইমান বাড়ে কোরআনের মাহফিলে গেলেও ইমান বাড়ায় দেয় কে আপনারা বলেন বাবা এই যে আমার কোরআনের কথাগুলো শুনে শুনে আপনাদের ইমান বাড়তেছে না কমতেছে বাড়ে কি বাড়ে না তাহলে কোরআন শুনলে কি বাড়ে আর গান শুনলে ইমান মরে এখন কি আমরা কোরআন বেশি শুনি না গান বেশি শুনি মোবাইল খুললে এখন গান কথা কয় না সবাই মোবাইল খুললেই কি গান রিং টনেও গান ওয়েলকাম টনেও গান এ আমার বাজান ঘরে ঘরে গান দোকানে দোকানে গান চায়ের স্টলে গান সমস্ত জায়গায় এখন গান মোটর সাইকেলেও গান লাগাইছে গাড়ির ভিতরেও গান লাগাইছে সব জায়গায় গান এ মুসলমান রাত্রে শুয়া শুয়াও গান শোনে হাঁটতে গিয়েও গান শোনে চলতে গিয়েও গান শোনে যে এই মুসলমান কোরআন বাদ দিয়া বেশ বেশি বেশি গানের পিছনে দৌড়ায় ওর ইমানটা পরিপূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে ইমান মরে গেছে কথা ঠিক কি না এখন যদি মরা ইমানকে তাজা বানাইতে হয় তাহলে কোরআন শুনতে হবে কথা ঠিক কি না এ আমার বাজান সন্তানকে কোরআন শিখাইতে হবে নিজেও কোরআন পড়বেন সন্তানকেও কোরআন পড়াইতে হবে আমি কিন্তু হাফেজ বানাইতে বলি না আমি মাওলানাও বানাইতে বলি না মুস্তি বানাইতে বলি না বরং হাদ্দেসার ইমামার খতিব বানাইতে বলি না আমি বলি তোমার সন্তানটাকে চার ডাকাত ফরজ নামাজ পড়ার জন্য যতগুলো ফারায়েজ মাস আলামা সায়েজ জানা দরকার চার ডাকাত নামাজ সহি শুদ্ধ কইরা পড়ার জন্য ইসলামের পাঁচ দুনিয়াত বুঝার জন্য এ বাবা যেই পরিমাণ মাস আলা মাসায় জানা দরকার যেই পরিমাণ জানলে তোমার নামাজ সই হয়ে যাবে তোমার রোজা সই হয়ে যাবে তোমার হজ সই হয়ে যাবে তোমার জাকাত সই হয়ে যাবে এ বাবা তোমার দিনই আকায়ের সই হয়ে যাবে ওই পরিমাণ এলএম শিক্ষা দেওয়া তোমার প্রত্যেকটা সন্তান ওই পরিমাণ এলএম শিক্ষা দেওয়া বাবার উপরে ফরজ ফরজে আইন কথা ঠিক কি না ফরজে আইন এটা যদি আপনার আপনার সন্তানকে না শেখা হাসরের ময়দান আল্লাহর কাছে কি দিতে হবে জবাব দিতে হবে মাওলানা বানান না এই জন্য জবাব দেওয়া লাগবে না বক্তা বানান না এই জবাব দেওয়া লাগবে না বড় পিসাব বানান না এই জবাব দেওয়া লাগবে না কিন্তু নামাজ পড়ার জন্য দিন বুঝার জন্য আল্লাহ চিনার জন্য রসুল চিনার জন্য যেই পরিমাণে এলেন জানা দরকার ছিল এতটুকু ন্যূনতম এলেম যদি আপনি শিক্ষা না দেন আপনি বাবাকে কিন্তু হাসরের ময়দানে আসামির কাজ গড়ায় দাঁড়াইতে হবে কথা ঠিক কি না আপনি তো বিস্পিল্লাতেই দিয়ে দিচ্ছেন কেজি আপনার সন্তান পাজি হবে না তো পাজি হবে কি আরেকটা এম সন্মান বিস্পিল্লাত আগে ইবতেদাই মাদ্রাসায় পড়ান কোরআন সই করান তাসবিদ পড়ান এ বাবা নাজেরা পড়ান তারপরে আপনি নিয়া প্রাইমারিতে ভর্তি করেন কোনো বাধা নাই আর এখন তো বিসমিল্লাতেই ধরায় দিছেন একদম বাগদম গোরারদম সাজে গোরারদম শিখাইতেছে ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা ওই খানেতে বাস করে কানা বগির সা কি শিখায় চিন্তা কানা বগির সা কোথায় থাকে এগুলো শিখায় এরপর লাস্টে কি শিখায় একটা যদি পাই 
গাফুস গুফুস খাই খালে খাই না কি খাই গাফুস গুফুস খাই এ আমার বাজার এখানে কোনো আদর্শ আছে নাকি কয় যা পাবি তাই খাবি হালাল দাও খাবি হারাম গাফুস গুফুস খাবি খালি খাবি আর খাবি শুধু খাবি গোসো খাবি হালালও খাবি হারামও খাবি দিনেও খাবি রাত্রেও খাবি চুরি করেও খাবি ডাকাতি করেও খাবি মিথ্যা কথাও করেও খাবি কসম আল্লাহ এইগুলো আদর্শবান শিক্ষা নয় বাবা অথচ তালাশ করে দেখে নেই যে মাদ্রাসা তুল আহসানে কি পড়ানো হয় এখানে কত সুন্দর আদর্শবান শিক্ষা দেওয়া হয় ও আমার বাজান তোমরা রাগ করো না বেজার হয়েও না ওখানে শিক্ষা দেওয়া হয় নবীর শিক্ষা করোনা বিজ্ঞা ওরে তিন দিন হতে খাইতে না পাই নাই কিছু মোর ঘরে দাঁড়া পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করি আমরে নাহি পাই কাজ তাই তেজিলাজ বেড়াই ভিক্ষা করি হে দয়ার নবী দাও কিছু মরে নহিলে প্রাণে মরি আরো বের নবী করুণার ছবি ভিকারির পানে চাহি কমল কণ্ঠে কহিলেন তোমার ঘরে কি কিছু নাহি বলিল সে আসে শুধু মোর কাছে কম্বল একখানি বলিলেন রসুল এক্ষুনি গিয়া তাহা দাও মরে আনি সম্বল তাহার কম্বল খানি বেচিয়া তাহার তরে অর্ধেক টাকা দিলেন রসুল খাদ্য কিনিবার তরে বাকি টাকা দিয়ে কোথার কিনে হাতুল লাগিয়ে নিজে বলিলেন যাও কাত কেটে খাও দেখো খোদা করে কি যে সেদিন হতে শ্রম সাধনায় চলিল ভিকারির প্রাণ বনের কাষ্ঠ বাজারে বেচিয়া দিন পরে গুজরান দুঃখ তাহার রহিল না আর সুখী হল সে ভবে নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত কর সবে জোরে জোরে কংস ভাড়া বলেন তো এই কবিতার ভিতরে আদর্শ আছে দাদা তুমি তো প্রথমে বিস্মিল্লাতে ধরা দিস এতে আপেল বিতে বল শীতে ক্যাট দিতে ডক তোমার বাচ্চারে প্রথমে শিখায় এতে আপেল মানে আপেল খাওয়া শিখাইছে জনমের খাওয়া খাবি তারপরে কি শিখাইছে বিতে বল বল খেলা শিখাইছে শীতে ক্যাট বিলাই শিখাইছে বিড়াল যে ক্যাট থেকে ক্রিকেট ওই দিকে আমি যাব না দিতে ডক কুত্তা এই জন্য দেখবেন ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা যখন একটু এদিক সেদিক কথা বলা শেখে এই বাচ্চা বড় হয়ে এই মাকে আর বাবাকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দেয় ঠিক বললাম না বে ঠিক বললাম মা যদি বলে বাবা আম্মুর এ কুত্তার বাচ্চা বলতে হয় না এগুলো কেন বললা ছেলে বলে মা তুমি তো ডিতে ডক শিখাইছ কুত্তা শিখাইছ ও আমার বাবা তোমার বাচ্চাকে পড়ানো হয় সরে হাতে অজগর সরে হাতে আপা অজগর শিখাইছ অজগর এরপরে সরে আতে আপা আপার লগে প্রেম করা শিখাইছে এরপরে রসইতে শিখাইছে তোমার বাচ্চাটা কি ইঁদুর গম চুরি করবে কিভাবে এই সিস্টেম ইঁদুরে কি চুরি করে রসইতে ইঁদুর শিখাইছে দীর্ঘ ইতি গল অথচ বাবা তোমার বাচ্চাটাকে যদি পড়ানো হইত সরে আতে অজু সরে আতে আল্লাহ রসইতে ইসলাম দীর্ঘ ইতে ইমান তোমার সন্তানটা অজু চিন্ত আল্লাহ চিন্ত রসু চিন্ত নামাজ চিন্ত মা বাবার খেদমত করত আদর্শবান সন্তান হইয়া খোদার জান্নাতে যাই তো কথা ঠিক কে না ও আমার বাজান তোমরা বেজার হয়ো না নরসিন্দির ওই ঘটনা তোমার বিবেকে কি নারা দেয় না ওই যে একজন নামি দামি ব্যাংকা এত কোটি কোটি টাকার মালিক নরসিন্দিতে একটা ডুপ্লেস বাড়ি ঢাকা শহরে তার পাঁচতলা বাড়ি ব্যাংকে তার কোটি কোটি টাকা পড়ে আস এই লোক তার মৃত্যুর ঘটনা আপনারা দেখেছেন একাত্তর টেলিভিশনের একটা প্রতিবেদনে দেখছেন কি দেখেন নাই পুরো বাংলাদেশ ভাইরাল হয়েছে ঘটনাটা বাবা এত টাকা এত গাড়ি বাড়ি এত সম্পদ লোকটা মারা যাওয়ার পরে গ্রেজে লাশটা পড়ে আসে সন্তানেরা সম্পদ বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত বড়টাই কয় এটা ছোটটাই কয় এটা এই নিয়ে জ্ঞান জাম পাড়া প্রতিবেশীরা তারা গ্যাঞ্জাম মিটানের জন্য বাবার লাশ দাফন করতেছে প্যাট চলে গেছে গন্ধ বের হয়ে গেছে প্রতিবেশীরা চাঁদা তুইলা ফ্রিজিং গাড়ি আই না লাশটাকে ফ্রিজিং গাড়ির ভিতরে ঢুকায় তারপরে চাঁদা তুইলা তারা কাফনের কাপড় পড়ায় কবরস্থ করে ওই লাশটাকে এ এত ডুপ্লেস বাড়ি বানায় কি লাভ এত পাঁচতলা বানায় কি লাভ এ আমার বাজান ডুপ্লেস বাড়িও কাজে আসলো না পাঁচতলা কাজে আসলো না ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা কাজে আসলো না বাবা তোমার সম্পদ যে তোমার কাজে আসবে তুমি কি মনে করছো তোমার শেষ গোসলটা তোমার এই দামি নামি দামি দামি গোসল কানায় হবে কোনো গ্যারান্টি আসেনি তুমি কি চোখে দেখো না মসজিদের ওই ভাঙা চোরা নর্দমার পাশে তোমাকে গোসল দেওয়া হয় তোমার দামি বিল্ডিং এর ভিতরে তোমার গোসল হবে না তোমার বানানো পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে নামি দামি তুমি যে সুইমিং পোল করেছো ওখানে তোমার শেষ গোসলটা হবে না তুমি কি মনে করেছো এক লক্ষ টাকা দিয়ে শিখন কার্ডের তুমি যে খাট বানাইছো তোমার মৃত্যুর পরে তোমার লাশটা কিন্তু ওই খাটের মধ্যেও রাখবে না 
তুমি কি ভেবেছ তোমার নাচ ডাকার জন্য তুমি হোম ট্যাক্স এর দামি আড়াই হাজার টাকা তিন হাজার টাকার বিছানার চাদর কিনলা তুমি কি ভেবেছ তোমার নাচটা ঢাকার জন্য তোমার বিবি সুকেশ থেকে ওই নামি দামি বিছনার চাদরটা বের করে দেবে এটা কি তোমার তাহাজ্যপূর্ণ কোন সময় এই সময়গুলো তো আমরা অনলাইনে থাকি কথা কয় না সবাই অনলাইনে থাকে একটা দুইটা বাজে ঘুমায় না সকাল নয়টা দশটায় ঘুম ভাঙে কোথায় ফজর যায় খোল খবর নাই রাত ভোর খালি অনলাইনে কথা কয় কেউ বা মেসেঞ্জারে কেউ বা ইমোতে কেউ বা হোয়াটসঅ্যাপে আছে না নাই কথা কইতেই থাকে কি যে মজা পাইয়া গেছে মাশাআল্লাহ আমি একটা কথা বলি রাগ করেন না ভদ্র ঘরের সন্তান যারা যারা ভদ্র ফ্যামিলি সন্তান তারা কোনোদিন বিয়ের আগে অবৈধ প্রেম প্রীতি কইরা বেড়ায় না ঠিক না ভাই ঠিক বিয়ের আগে যারা অবৈধভাবে প্রেম প্রীতি করে ম্যাক্সিমামে অভদ্র ঘরের সন্তান ঠিক না ভাই ঠিক করে কাল আপনি রাগ হন আর খুশি হন আমার কিচ্ছু করেন না অভদ্র ঘরের সন্তান যারা বিয়ের আগে প্রেম প্রীতি করতে পারে না ও আমার বাজান তুমি কি দেখো না রাত্র দুইটায় তোমার বান্ধবী যদি মনে করো সত্য করে মাসির মাথার মতো একটা কল দিচ্ছে হঠাৎ আড়াইটা তিনটায় তোমার ঘুম মানুষ কলটা দেখে সাথে সাথে ব্যাক করছে ব্যাক করে এই বিসমিল্লাতে কি কয় সরি সরি ঘুমায় গেছিলাম তার পেই নেই বলে কি বলে না কারণ সরি না কইলে বান্ধবী রাগ করবে আর কথা বলবে না অভিমান করবে আর যদি দুই তিনবার কল দিয়া থাকে না ধরলে তো তাহলে শেষ এই জন্য আগে সরি জানাইতে হয় আল্লাহ বলে আমি রব এমন করব আমি তো তার বান্ধবীর মতো মিস কল দেই না আমি ডাইরেক্ট কল মারছিলাম ফজরের সময় ডাকছিলাম আর সলাতু খাইরুম মিনান নাম মোটো মমিন মুসলমান ঘুম হইতে নামাজ ভালো আমি ডাকছিলাম হাইয়া আলা সলা হাইয়া আলাল ফলা আমি আল্লাহ ফজরে ও ডাইকা ডাইরেক্ট কল দিছি মিস কল না আমি আল্লাহ ডাইকা তরে পাই নাই দশটায় যখন তার ঘুম মাংসে ভাবছিলাম ওই সময় বুঝি ওইটা বান্ধবীর কল তিনবার না ধরলে তোর সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করে অভিমান করে আমি রব কিন্তু একবার অভিমান করি নাই আমি তোর সাথে সম্পর্ক আমি চিহ্ন করি আমি আল্লাহ তার খাবার বন্ধ করি নাই আমি তোর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করি নাই তোর চোখের পাওয়ার আমি আল্লাহ কাইরা নেই নাই আমি আল্লাহ তোর হাতের শক্তি কাইরা নেই নাই আমি তোর জবানের মজা কাইরা নেই নাই আমি আল্লাহ তোর মাথা পায়ের নিচের মাটি সরাইয়া দেই নাই আমি আল্লাহ তোর জন্য বাতাস বন্ধ করি নাই আমি আল্লাহ ফ্যাসালিটি সব করে দিয়া রাখলাম গোলাম তিরিশ বছর সারা দেশ না চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর হয়ে গেছে এখন আমার ডাকে সারা দেশ খালি টেলিভিশন দেখো যখন তার বয়স পছাত এখন আর চোখে দেখো না দাঁত গুলো ঠক ঠক করে নড়ে পড়ে গেছে খাবার খাইতে পারস না অফিসেও কোনো চাকরি নাই ইনকাম নাই ঘরের বিবিও দেখতে পারে না ছেলেও দেখতে পারে না কোথাও গেলে তোর কোনো মূল্যায়ন নাই এখন তুই নীল পায় সর্বশেষ দৌড়াতে আমার ঘরে এই পঁচাত্তর বছর বয়সে আইসা আমার কস সুবাহ যখন একবার সরিয়ে জানা ফেলস আমি রব বলা না নিন এই পঁচাত্তর বছর বয়সে জিন্দগিতে যত গুণা করছো যত অন্যায় করছো আমি আল্লাহ ওই সময় তোর পলটা রিসিভ কইরা তোর জিন্দগির গুণা আমার করে তোর জান্নাতি বানায় দেই তোরা কম সবাহার আল্লাহ এই জন্য আমার বাবা পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে এখনো কেমনে টিভির সামনে বস তোমার কি একটু লজ্জা হয় না তোমার থেকে কম বয়সের কত মানুষ কবরে চলে গেল তোমার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে চুল পাইকা গেছে গাছের পাতা সাদা হয়ে মনে হয় এই পাতাটা যে কোনো সময় ঝৈরা করে যাবে তোমার দাড়ি সাদা তোমার চুল সাদা তুমি কেমনে গুণা করো কেমনে না প্রমাণই করো এখনো ক্রাম খেলো এখনো লুডু খেলো টাস খেলো জুয়া খেলো এখনো মিথ্যা কথা বলো এখনো গুণা থাকতে পারো না ছায়া ছবি দেখা নাটক দেখা ছাড়তে পারো না ও কপাল পুরা তোর হাতে পায়ে ধরে বলে যায় এখনো তো খাটি দিল আল্লাহর একটা ডাক দি আমার বদ্দুরাম তোর জিন্দগির সমস্ত গুণা আমার কইরা তোর জান্নাতি মানুষ বানায়া দিবে সুবাহার জরে আমার আল্লাহ দিবে কি দিবে না আরো জরে কান আল্লাহ দিবে কি দিবে না ওই আল্লাহ এখন আসে না নাই এই জন্য 
বাড়ির মুসলমান খবরদার রাতের বেলায় বান্ধবীর নাম্বার খুঁজিস না এ দোস্ত বিপদে পড়লে দেখবেন তোমরা ত্রিপল নাইনে কল দাও বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ত্রিপল নাইন সরকারি ভাবে আসে না নাই পুলিশ প্রশাসন ধরে কি সাহায্য চায় দেয় সাহায্য করে এ আমার বাজার ত্রিপল নাইনে কল দিলে সরকারের কাছ থেকে প্রশাসনের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় আমি আজকে একটা সহজ নাম্বার দিয়ে যাব ত্রিপল নাম্বার সেটা ত্রিপল টু এই ত্রিপল টুতে যদি কল দিতে পারো আরসের মালিক কল দিলে তোমার বিপদ দূর করবে যেরকম কয়টা নাম্বার যেরকম কয়টা তিনটা নাম্বার नाम नमज करते ईमानदार आल्ला देवा सम्पद खरच कर मरण ग्रेफ्तारी घर मध्य घर विशाल बड़ समस्त कबरे पोछाया दिवे कथा ठीक ना 
তুমি বুকে হাত দিয়া বলো যে সন্তানের জন্য মাথার গাম পায় ফেললা সন্তানের জন্য বিশাল অট্টালিকা বানাইলা বিশাল ভবন বানাইলা ফ্ল্যাট কেনলা এ আমার বাবান গুলশান বননি ধানমন্ডি বিভিন্ন আভিজাত্য এলাকায় বাড়ি গাড়ি করলা মঙ্গল গ্রহে বুকিং দিলা চাঁদের দেশে দৌড়াইলা ইংল্যান্ডে গেলা জাপান গেলা কানাডায় গেলা রাশিয়ায় গেলা বাবা শোনো আমার শোনো ওই সন্তান তুমি রাত্র বারোটার পরে সন্তান যেই পার্সোনাল রুমে থাকে তুমি দরজার সাথে কানে লাগায় দেখো হয়তো বা তোমার সন্তান আর একটা বেগানা নারীর সাথে হয়তো বা অনলাইনে অথবা অফলাইনে হয়তো বা হোয়াটসঅ্যাপে হয়তো বা ভিডিও কলে সে গুনায় লিপ্ত আছে কথা ঠিক কে না ঠিক বললাম না ভাই ঠিক বললাম ম্যাক্সিমাম ভর খবর নিয়া দেখো অথচ আমার বাজার রাত্র দুইটা বাজে এই মাদ্রাসা এই যে পাশে যে মাদ্রাসার উদ্যোগ আজকের এই মাহাপিল আইসা দেখো মোবাইল কি জিনিস ওরা বুঝে না টেলিভিশন কি জিনিস বুঝে না এই বাচ্চা গুলো রাত্র দুইটায় উঠা অজু বানাইয়া তাহার দুধের নামাজে শেষ যায় ফেরে পড়ে কান্দে खबर कारण पाक हारे सालाम मेहमान विशेष मेहमान चोखाई तुम्हारे नाम कदा ठीक ना